Bu düğü kurma kararı aldığımızda toplam tazminatım 50 bin dolar civarındaydı. Büyük bir bölümünü bu yatırıma aktardım. Yaklaşık 6 ay sonra Escort Teknoloji Yatırım AŞ ile yollarımız kesişti. İbrahim Bey ile bir araya geldiğimizde bir ay içerisinde yatırım kararı aldık. Escort Teknoloji AŞ'nin sunduğu farklı server servisleri, o ekosistemin getirdiği katma değerle beraber 4 sene ileriye taşıdı. Günümüze baktığımızda ise bu düğü yatırımı 13,5 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmış durumda. Girişimcilere şunu hatırlatmakta fayda var. Melek yatırımcı diye tabir ettiğimiz bir kesim. Evet ama kaç tane melek olduğunu unutmamak lazım. O yüzden kendilerine uygun DNA'larının birebir örtüştüğü, istedikleri zaman konuşabildikleri bir yatırımcıya sahip olmalarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak isterim. Mehmet Arslantonalı ismim. Rahmetli babam banka müdürüydü. Dolayısıyla o nerede görevdeyse biz onunla beraber oraya yerleştik. Eskişehir Marif Koleji kazanıp yatılı okumaya başladım. Yatılı okuduktan 3-4 sene sonra bir profesyonel futbol geçmişi başladı lise yıllarımda. Sonrasında İstanbul'a bir kulübe transfer oldum ve İstanbul'a geldim. Futbol oynarken bir üniversite tahsili yapmak zor olduğu bir dönemi yaşadım. Ondan sonra tekrar Eskişehir'e dönüp futbol kariyerime Eskişehir'de devam edip Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumaya devam ettim. Futbol kariyeri sonrası eş zamanlı olarak ilerleyen bir dergi editörlüğü ve dergi yazarlığı süreci girdi hayatıma. Ailemizde en büyük abim PC World dergisinin yayın yönetmeniydi. Yıllar sonra bana da PC World'de genel yayın yönetmenliği nasip oldu. Sonrasında farklı sektörlerde aslında dergi yayıncılığı gibi gözükse de içerik ve içerik servisleri konusunda uzmanlaştım. Samsung e-kitap gibi bir uygulamayı hayata geçirdim 5 ülkede. Samsung Learning Hub gibi yine 5 ülkede içerik ve içerik servislerinden sorumlu third party hizmeti verdik. 70'in üzerinde dijital servis ve içerik servisi yayınladım. Budio girişimini 2021 yılı sonunda kurduk. Budio'yu kurma fikri de aslında eş zamanlı olarak eğitim yayıncısı olduğum için pusula yayıncılıkta eğitim yayıncılığını bildiğim bir noktada eğitim camiasından da uzak duramadım. Farklı özel üniversite ve kolejlerin yönetim kurullarında yer aldım 2021 yılına kadar. En son Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nda IT ve eğitim teknolojilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak ve icra kurulu üyesi olarak çalıştım. Tüm bunları düşündüğümde Budio'ya geldiğimiz noktada yayıncılık sektörünün içinde bulunduğu dört ana temel soruna odaklandım ve 2021 yılında bütün kurumsal çalışma hayatımı bitirip bu dört soruna odaklandım. Global yayıncılık sektöründe birinci sorun artık yayıncılık sektöründeki var olan komisyon oranları. %60'a varan bir komisyon oranı var sektörde. İkincisi vadeler. Bir kitabı bastınız ve e, tahsilat zamanına kadar geçen süre Türk yayıncılar için özellikle 300 güne varabilirsiniz. Diyor. Bu dayanılmaz bir süreç finansal açıdan. Üçüncü temel sorun yayıncılık sektöründe şeffaflık. Yayıncılar kime ne sattığını, arada dağıtım ve satıcılar olduğu için çok fazla bilemiyor. Bir şeffaflık sorunu var sektörde ve elbette ki finansman sorunu var. Finansman sorunu da aslında son e-ticaretin patlamasıyla beraber kağıt üreticilerinin karton üretmeye sıçramasıyla beraber bir ton kağıdın 200 dolar olduğu bir ekosistemde 1300 avrolara çıkmış durumda. Bu dört ana temel sorunu nasıl çözebileceğimizi düşündüğümüzde bu diyor yatırım kararını aldık. Aslında tazminat paketim ve kişisel birikimlerim çok milyon milyon dolarlar değildi. Toplam tazminatım 50 bin dolar civarındaydı. 50 bin doların büyük bir bölümünü bu yatırıma aktardım. Bu yatırım sonrasında da aslında 6 ay içerisinde bir premium paketi, aylık 2000'in üzerinde kitabı kullanıcıyla buluşturduğumuz bir hizmeti kullanıcılara sunarak işin kar topu gibi büyümesini sağladık. 2021 sonunda 98 milyon TL gibi bir değerlemeye ulaştı. Günümüze baktığımızda ise bu diyo yatırımı Türkiye'de SPK değerlemesi alan 13,5 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmış durumda. Aslına bakarsanız çevremden çok fazla işte döviz kurunun çok oynak olduğu bir ülkede bu girişimi yapma, farklı teklifleri değerlendir, tekrar kurumsalda kal gibi öneriler geldi ama yayın evinin sahibi olarak yapmasam içimde kalacak ve fikren pişmanlık duyacağım bir nokta, bir fikirdi benim için. Yayıncılık sektörü bir tutkuyla yapılan bir iş olduğu için bu yatırımı yapma kararı aldım. 
Budio markası aslında yayıncılık sektöründe Book ve Audio'nun birleşiminden üretilmiş bir marka. Markanın logosunu bilge, bilgin kişiliği temsil eden Baykuş'tan alıyor. Ve aslında kitapların hem sesli hem de e-kitap olarak yer aldığı hibrit bir kitap platformu olarak yayın hayatına başladı. Budio temelde çıktığımız noktada global rakipleri gibi bir aylık paket sunan, 2000-2500 kitabı bir arada sunan bir premium paket servisi gibi algılansa da biz aslında yayıncılık sektöründeki dört ana temel sorunu ortadan kaldırmaya odaklanan blok zincir üzerinde global bir yayıncılık ekosistemi kurmaya odaklı bir şirketiz. Budio merkeziyetsiz bir yapıda kurulan kitap ekosistemi yaratmaya odaklandı. Temelde aslında yaptığı iş blok zincir dediğimiz merkeziyetsiz yapı bir dağıtımcısı olmayan herhangi birinin tek elinde ya da bir kişiye ya da kuruma bağlı olmayan bir yapıya sahip. Şu anda rafta satılan ürünlerle kitaplara kesinlikle odaklanmıyor. Sadece bizim için üretilmiş yazılmış eserler ya da baskısı tükenmiş nadir koleksiyonlara odaklanıyor ve bunları merkeziyetsiz bir yapıda kripto ücreti vererek satın almanızı sağlayacak bir yapıya sahip. Örnek veriyorum, Virgül Kitap Eleştiri Dergisi'nin tüm haklarını satın aldık ve bunları tamamen dijital NFB dediğimiz Non-Fungible Books, benzersiz fikri kitaplar olarak blok zincir üzerinde satmaya odaklı bir e, girişim. Diğer taraftan nadir koleksiyonlar sunan Rıfat Ilgaz'ın yayınlanmamış eserleri gibi slak imzalı ve sadece kişiye özel basılı olarak çerçeveli bir vaziyette kullanıcısına teslim edilecek nadir eserlerle ilgileniyor. Bu diyor üzerinde merkeziyetsiz bir yayıncılık ekosisteminde eğer bir NFB satın almak isterseniz öncelikle bir dijital varlığa sahip olmanız gerekiyor. Bu diyor uygulamasını indirip içerideki dijital cüzdanınızdan herhangi bir döviz cinsiyle gerçekleştireceğiniz işlemle beraber dijital varlık satın alabilir ve bu dijital varlık karşılığında da benzersiz fikri kitaplara sahip olabilirsiniz. 2025'te beklentimiz Budyo'nun büyüme trendini aynı şekilde geometrik bir oranda düzenli olarak arttırması. Kullanıcı sayımızda 2025'te yaklaşık 500 bin kullanıcıya değmeyi ve 16 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Budyo'da 2021 yılında başladığımız dijital kitap servisimizde, premium paketimizde bugüne kadar 240 bin kişinin üzerinde Budyo uygulamasını iOS ve Android marketlerden ya da kurumsal anlaşmalarımızla beraber indirmiş bulunmakta. Bu kullanıcıların %10'a yakını içerik servislerindeki premium aboneliğini devam ettiriyor. Kullanıcı profilleri 18-45 yaş aralığında ve sesli kitapta 6,5 dakika ortalama zaman geçiriyor. En çok zaman geçirilen saatler trafikte ve spor salonlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü eşleşen zaman dilimleri biraz bize bunu gösteriyor. Kullanıcımızın bizim için en büyük kazanımlardan bir tanesi %57'ye yakını kadınlardan oluşuyor. Çocuk kitapları tarafında da 300'e yakın çocuk kitabımız var ve bununla açıkçası bir eğitimci ve eğitim yayıncısı olarak bizim övünç kaynağımız. Budyo'da daha çok kişisel gelişim kitapları ve edebiyat kategorisi ön plana çıkıyor. Çocuk özellikle yemek kültürü, inanılmaz dinlenen eserler. Öte yandan günümüz güncel dosyaları da çok fazla dinlenen eserler arasında. Ama sesli kitap mı ön planda, e-kitap mı ön planda derseniz hala e-kitap daha fazla okunuyor, daha fazla zaman geçiriliyor. Sesli kitap oranı hem e-kitabı hem sesli kitabı olan eserler arasında baktığımızda e-kitapta kullanıcımız daha fazla zaman geçiriyor. Bu diyor yatırımını yaptıktan sonra yaklaşık 6 ay sonra Escort Teknoloji Yatırma AŞ ile yollarımız kesişti. IT sektöründen tanıdığım biri İbrahim Özer ve ile bir araya geldiğimizde ortak bir noktada buluşabileceğimizi ve bizim gitmek istediğimiz noktaya bizi çok daha kısa sürede yatırımıyla önümüzü açabilecek ve o vizyonu bizimle paylaşabilen bir yapısı olduğunu fark ettikten sonra bir ay içerisinde yatırım kararı aldık 2021'de. İlk yatırımı bize 500 bin TL idi. O 500 bin TL aslına bakarsanız hani benim koyduğumun neredeyse birebir aynısıydı. Dolar bazına baktığımızda yine 50 bin dolar civarında bir rakam yapsa da bizi Escort Teknoloji AŞ'nin 
sunduğu farklı server servisleri, o ekosistemin getirdiği katma değerle beraber 4 sene ileriye taşıdı. Biz yatırımın gücüyle kullanıcı sayımızı arttırmaya başladık. Kar topu gibi kullanıcıdan aldığımız reaksiyonla beraber hızlı gelir yaratmaya başladık. İlk senenin sonunda zaten SPK değerlemesinde yaklaşık 98 milyon TL'lik net bir değerlemeye ulaştık. O değeri de bir sonraki sene 13,5 milyon dolar seviyesine taşıdık. Escort Teknoloji AŞ'nin getirdiği Sorun maliyetlerimizden kurtulduk, partnership ilişkileriyle farklı yatırımcılarla görüşmeye başladık. Farklı girişimcilerle beraber partnership yapıp üye sayımızı arttırdık. Bu da gelirlerimize yansıdı. Kurumsal hayatta da epey bir deneyimi olan bir insan olarak Türkiye'de yatırım seçerken girişimcilere şunu hatırlatmakta fayda var. Melek yatırımcılar, melek yatırımcı diye tabir ettiğimiz bir kesim. Evet ama kaç tane melek olduğunu unutmamak lazım. O yüzden kendilerine uygun DNA'larının birebir örtüştüğü, istedikleri zaman konuşabildikleri ve derdini dinleyen yatırımcıyla yol almalarını ve hisse satarken sadece para odaklı hareket etmemelerini onlarla beraber yürüyecek ve gerektiğinde ikinci tur bir yatırım yapabilen ve bunu katma değere dönüştürebilen bir yatırımcıya sahip olmalarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak isterim. Bir işi kurmak mı zor, büyütmek mi, orada tutmak mı sorusunun cevabı da aslında e, öncelikle biz startup sahibi ve aynı zamanda o startup'ın ilk yatırımcısı olarak bir işi kurmak, bir düzeni kurmak çok daha zor. Ama belli bir noktada da geri çekilmesini bilmek gerektiğini e, düşünüyorum. Benim kişi olarak 2025'ten itibaren biraz işin başına global yayıncılık ekosisteminden uzman arkadaşları getirmek ve bu işin arka tarafında business planına geçmek gibi bir idealim var. O yüzden işi kurmanın değerli olduğunu, sürdürülebilir kılmanın ise işin sektöründe profesyonel insanlara global ölçekte bırakılması taraftarıyım. Girişimcilere tavsiyelerim aslında belirli bir iş tecrübesi olmadan herhangi bir işe kesinlikle kalkışmaması. Bir yatırım bile yapacak olsa ana yatırım aslında zaman, zamanlı iyi değerlendirmesi, cebinden para çıkmıyorsa bile mutlaka harcadığı emek de bir para. O yüzden buna işle yeni yatırım yapacağı, işe harcayacağı zamanı iyi ölçmesini, ve özellikle gelir gider tablosunu, forecastlerini iyi oturtmasını ve ayağı yere basan sağlam işler yapmasını e, tavsiye ediyorum. En dikkat edilmesi gereken temel bir problemi ortadan çözen, tam bir çözüme ulaştıran bir soruna odaklanmaları. Eğer bir çözüm, bir sorunu işaret etmiyorsa bunun herhangi bir şekilde ne yatırımcı tarafında ne girişimci tarafında karşılığı yok.